What's up, guys? Couple of announcements. UFC 303, McGregor versus Chandler. We are also adding undefeated 14-0 welterweight Ian Gary. He is going to be taking on the number 13 ranked Michael Venom Page. Bueno gente, en este video me gustaría estar hablando un poco sobre uno de los bombazos recientes que tiró Dana White mediante las redes sociales con respecto al UFC 303. Como todos ustedes saben, la pelea estelar de dicho evento va a ser nada más y nada menos que Conor McGregor contra Michael Chandler y esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, todo lo que se ha estado especulando, etcétera, para que al fin de cuentas pues nos dieran esa pelea. Vamos a ver qué pasa, pero hasta ahora esa pelea está confirmadísima. Ahora bien, la pelea con estelar va a ser la de Yamaha Hill contra Carlos, el apellido no me lo sé, pero se llama Carlos, ok, una pelea que desde mi punto de vista está tomando con muy corto tiempo de anticipación y que Carlos es uno de los peleadores que está dentro del equipo directamente de entrenamiento de Israel Adesanya, entrena en el mismo gimnasio y pues Yamaha de Gil ha hablado un poco sobre eso, diciendo que él no tiene ningún tipo de problema con la gente del gimnasio de Israel Adesanya, sin embargo es una pelea que está buena y que va hacia adelante, vamos a ver qué ocurre ahí también, pero... De la pelea específicamente que me gustaría estar hablando dentro de este video Es nada más y nada menos que Ian Garry contra Michael Venom Page Esto es una pelea que ya se venía cocinando desde hace muchísimo tiempo Desde que Michael Venom Page entró a la UFC Como todos ustedes saben y estuvimos hablando de eso dentro del canal Pueden ir a buscar los videos Yo estuve hablando sobre eso no solamente en aquel momento Cuando Ian Garry subestimó a MVP Sino que también recientemente que Ian Garry estuvo saliendo a dar ciertas declaraciones Con respecto a que después de que Colby Covington salió del ruedo Con respecto a enfrentarse a él mismo O sea que Colby Covington ya no quiso enfrentarse a Ian Garry Entonces Ian Garry optó por la opción de pelear o de pelear Pedir directamente o de llamar directamente mediante las redes sociales a Michael Menon Page. Desde un principio, ya se los voy a recordar un poco, ¿no? Lo que ocurrió. Ian Garry salió mediante las redes sociales subestimando un poco a MVP. Diciendo que él no podía contra un tipo como Kevin Holland. Que ahora mismo es que Michael Menon Page iba a entender qué cosa es una pelea real profesional. Porque toda su carrera se la había pasado en compañías que no tenían tanto renombre o que no tienen tanto renombre como la UFC. Evidentemente es una realidad. Sin embargo, no quita que. Malcolm Veron Page es un tipo que tiene unas habilidades espectaculares, un tipo que no solamente es talento sino que también es trabajo y sobre todo trabajo, es un tipo espectacular que casi con 40 años de edad todavía el tipo está prácticamente en su mejor momento, es un tipo que se ve rápido, espectacular, vimos esa pelea contra Kevin Holland, que Kevin Holland estaba totalmente desesperado, no sabía qué hacer con Venom Page, no sabía qué hacer con la velocidad que tenía Venom Page, era simplemente espectacular, se veía que el joven o parecía que el joven, en este caso el tipo que tenía las garras, que tenía el hambre de ganar esa pelea, era directamente Malcolm Venom Page y para nada Kevin Holland Kevin Holland no lo encontraba hasta el punto que se desesperó porque ver un page entraba y salía a una velocidad realmente vertiginosa directamente no lo pude encontrar Kevin Holland no sabía que le iba a venir no sabía de qué ángulo se iba a llegar los golpes incluso se comió dos codos giratorios espectaculares que no lo noquearon porque Kevin Holland es un tipo que aguanta muchísimo es un tipo que tiene una capacidad de aguante espectacular pero algo que hay que decir y es una realidad es que Malcolm Venom Page se le vio demasiado bien incluso cuando fue al suelo que es donde yo todavía tenía mis dudas y evidentemente las sigo teniendo porque Kevin Holland a ah, lo bien es un tipo muy bueno en el suelo también, es un tipo que se defiende muy bien en el suelo, que tiene buen Jiu-Jitsu, esto es una realidad, que tiene una buena capacidad de sometimiento en el suelo, pues hay que decir que no es la élite del todo de la UFC, sin embargo, llevó a Venom Page al suelo, intentó someterlo con un katakatami y no lo consiguió, se quedó ahí, pues Venom Page rotó muy bien con las caderas, metió muy bien la cadera y salió de esa posición de desventaja, a fin de cuentas se logró levantar y la pelea continuó de pie, algo que sorprendió bastante, no solamente Venom Page es rápido y es bueno en su pelea de pie, sino que también... Tiene una buena, un buen desempeño Pudiéramos decir, en cuanto a su defensa En el suelo se refiere, no tanto en cuanto A su defensa contra el Ribo, no hasta aquí Pero sí es un tipo que mostró cierta Garra en el suelo, mostró cierto conocimiento De cuándo posicionarse, de qué forma Moverse, cuándo meter las caderas Y de esta forma levantarse, utilizando También un poco lo que es la jaula Que esto es algo que Kamaru Guzmán también ha estado hablando Recientemente, los peleadores actuales O lo que se ha visto en la actualidad El desarrollo directamente de lo que son Las artes marciales mixtas, los peleadores que son Strikers 
han sabido cómo implementar la reja a su modo de juego Han sabido cómo implementar esto de manera efectiva De esta forma se le escapan a lo que son los wrestlers A lo que son los tipos luchadores Porque se le pegan la reja y de esta forma logran levantarse Y esto se está volviendo una debilidad Para lo que son los tipos tirados a lo que es la lucha Ahora bien, Ian Garry, un peleador de pie Venom Page, un peleador de pie Y son dos tipos, pues digamos Por un lado controversial Ian Garry Y por otro lado Venom Page Un tipo que brinda puro espectáculo, puro show Desde las conferencias de prensa desde lo que son los pesajes, todos los cara a cara, los careos, la entrada directamente, ese pasillo directamente hacia el octavo, esa caminata hacia el octavo, ¿no? todo ese espectáculo con ver un page. Y ya lo quiero ver pelear otra vez. ¿Y por qué no? Contra un joven que es talentoso, un joven que viene invicto. Un joven que viene pues con bastante buen pie dentro de esta división de las 170 libras como lo es Ian Garry Un tipo que ahora mismo está posicionado número 7 dentro de la división Y por otro lado Venom Page es el número 13 de la misma Entonces, ¿Quién tiene la ventaja aquí para llegar más hacia arriba? ¿Quién es el que tiene más que ganar a fin de cuentas? Desde mi punto de vista y evidentemente viendo lo que es los rankings de esta división Pues Malcolm Venom Page lleva la ventaja en este caso Si Venom Page gana, se posicionaría pues en un lugar privilegiado Cerca de ese top 5 y cuidado no en el top 5 Y por otro lado pues Ian Gary simplemente se desplazaría un poco Y le quitaría directamente Malcolm Melon Page a la figura de Ian Gary Muchísima popularidad Le quitaría totalmente el protagonismo que iba trayendo Ian Gary hasta este momento Después de evidentemente todo lo ocurrió mediante las redes sociales Con Sean Strayland, con Colby Covington Lo que hizo Ian Gary de quitar los comentarios y todas estas cosas De que incluso pues a fin de cuentas salió de una pelea Se dijo que por enfermedades Pero a fin de cuentas todo lo que estaba ocurriendo en el medio pues también conformó parte de todo eso, de que Ian Gary no estuviese a ser en posición en ese momento para no solamente dar el corte de peso, sino que también para directamente la pelea. Entonces todo esto fue un cúmulo de cosas que hicieron que Ian Gary pues quedara un poco tocado en cuanto a popularidad se refiere. Sin embargo, todavía es un tipo que goza de cierta popularidad, sobre todo lo que es, digamos, Europa o sobre todo lo que es, digamos, Inglaterra y por ahí. Pero Belon Page también es un tipo popular y también es un tipo que, pues, evidentemente llegó a la UFC y dio un martillo contra Kevin Holland Directamente Venom Page no vino a enfrentarse a un tipo que estaba fuera del ranking Venom Page no vino a enfrentarse a un bulto Para nada, vino a enfrentarse a Kevin Holland Nada más y nada menos que a Kevin Holland Un tipo tan bueno en lo que es el striking Un tipo que si bien pues es irregular, no es el tipo que se ha mantenido ganando durante toda su carrera, pero que al mismo tiempo es un tipo peligroso, sumamente peligroso. Miren lo que le hizo recientemente a Boncinibio, por ejemplo. Es un tipo que brinda espectáculo, es un tipo peligroso, que te puede llevar al suelo, que tiene buenas armas en el suelo y también tiene unas armas excelentes en la pelea de pie. Un tipo que tiene buena fuerza de pegada, un tipo que es peligroso de por sí, poco ortodoxo, que le gusta estar hablando en sus peleas. Esto es parte de lo controversial, esto es parte de pues su personaje, es un tipo que se vende de esta forma, sin embargo, pues vino Venom Page y le hizo lo que le hizo a un tipo peligroso como lo es Kevin Holland pues Venom Page se le plantó y utilizó perfectamente la distancia Entró y salió y lo dejó totalmente en ridículo Y yo creo que es algo muy parecido A lo que va a ocurrir Y escuchen bien lo que voy a decir ahora Creo sinceramente que Venom Page tiene la capacidad suficiente Para dejar en ridículo también A Ian Garry. Por eso es que Ian Garry no quería tomar esa pelea con él en un principio Porque directamente después que lo subestimó Después de que dijo que Kevin Holland Pues le iba a pasar por arriba Y que Venom Page no tenía lo que se necesitaba para estar Dentro de la UFC Después de eso evidentemente Venom Page le cerró Totalmente la boca, pues Ian Garry No tuvo más que decir, ok, está bien Pero no me voy a enfrentar a él, porque está muy Por detrás de mí, en lo que es Los rankings de las 170 libras Entonces evidentemente, ahora pues No tiene para dónde tirar, no tiene para dónde ir Y yo creo que también De cierto modo, pues Ian Garry Cree que tiene posibilidades contra Veron Page Y sabe que Veron Page es un tipo popular De por sí es un tipo popular, viene siendo Popular, incluso fuera de la UFC Y ahora, con todo lo que está haciendo Con lo que hizo contra Kevin Holland, y lo que yo Creo que va a ser con Ian Garry Creo que incluso va a tomar aún más Protagonismo ese nombre de MVP Y sobre todo en esta edición de las 170 libras Que tiene un campeón que no es el más querido por todos Y que ahora mismo se va a estar enfrentando A un tipo como Belad Mohamed Y en caso de que dé un portazo Belad Mohamed En caso de que sea él el que salga victorioso de ese encuentro Pues la UFC se va a estar comiendo las medias Porque es un tipo que no vende 
Belad Mohamed es un tipo que no vende, no es querido por la afición, no es querido por el público, no es querido por las redes sociales tampoco, es un tipo que no ha sabido cómo dirigirse con todas estas cosas porque incluso sus peleas a veces llegan a ser o se tornan un poco aburridas, entonces si Leon Edwards no es el tipo más querido, que tampoco es el menos querido evidentemente, ¿qué dejamos para Belad Mohamed? Y la UFC sabe que tiene que poner a alguien por aquí, a alguien metido en lo que es el top que venda mucho, un tipo que se mueva, un tipo que sea querido por el público y que dé espectáculo. Que brinde espectáculo Y Veron Page es el nombre para ello Ya me imagino una pelea por ejemplo de Malcolm Veron Page Contra Leon Edwards en Reino Unido Eso sí es una pelea que se vende bien eso sí es una pelea llamativa, evidentemente Dos peleadores que son strikers Dos peleadores que no van a ir al suelo Y dos peleadores que son muy técnicos Porque ambos lo son, desde mi punto de vista Leon Edwards es muy técnico en Lo que es su pelea de pie, es un tipo muy ortodoxo Muy bueno y muy disciplinado, y por otro lado Venom Page, un poco más de lo mismo, un tipo Muy bueno, muy rápido, que demostró Que a pesar de sus años, a pesar de esos Casi 40 años que él tiene Se mueve todavía como si tuviera 25 Se mueve más rápido, por ejemplo Que Kevin Holland, o por ejemplo, en esa pelea fue lo que demostró Entonces Ian Gary Creo sinceramente que no es el favorito para esta pelea Creo que esta va a ser la debacle para Ian Gary Porque viene invicto, sí Pero Venom Page no solamente le va a quitar el invicto Sino que le va a quitar ese protagonismo que tiene Ian Gary Dentro de las 170 libras Y le va a quitar también su posición actual mediante los rankings Específicamente de las 170 libras Y esto gente va a catapultar a Michael Venom Page Directamente al top de la división Y muy probablemente lo va a estar enfilando a lo que es ese cinturón porque, como ya les digo, la UFC tiene que hacer algo con esta división para que vuelva a ser una división sumamente atractiva. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.